নমস্কার টকস অন সেলফ আইডেন্টিটি এই অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা আবারও এসে গেছি আপনাদের কাছে খানিকটা সময় আমরা অন্তরঙ্গভাবে প্রজ্ঞানুপুরুষ শ্রী শ্রী বাবা ঠাকুরের সান্নিধ্য পাই সেই সান্নিধ্য আমাদের মনোজগৎকে আরও একটু আলোকিত করে শ্রী তুষার ভট্টাচার্য প্রতি পর্বের মতো এই পর্বেও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং বাবা ঠাকুরের বিভিন্ন কথা যেগুলো নিয়ে আমরা চর্চা করি সেগুলোকে আরও বিশদভাবে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তার সারমর্মকে আরেকটু উপলব্ধির জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজে তুষার তো সিদ্ধহস্ত বারে বারে তাই আমরা তার স্মরণাপন্ন হই যখনই মনে হয় যে এখানটা একটু কঠিন লাগছে এখানটা যা মনে হচ্ছে শুধুই কি তাই না তার অতিরিক্ত আরেকটু কোনো গভীরতা আরেকটু কোনো তাৎপর্য আছে এত সুন্দরভাবে তুষার সেটাকে বুঝিয়ে দেয় আমাদের সামনে পুরো জিনিসটাই আমাদের সামনে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে আজকেও আমরা বাবা ঠাকুরের একটি প্রবচন শুনে আমাদের এই এই পর্ব শুরু করব তারপরে সেখান থেকে কিছু কথা চয়ন করে নিয়ে আমরা চলে আসব আমাদের আজকের আলোচনায় আর সন্তানের শুনে নিই বাবা ঠাকুরের আজকের প্রবচনটি সব কিছুকে আপন বলে গ্রহণ করাটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে সোজা একবারই কাজ হয়ে যাবে সেটা কিভাবে খুব শান্ত ধীর স্থিরভাবে সব দিক থেকে মনটাকে গুটিয়ে নিয়ে এসে সেই মনটাকে আমি ইন আর মোস্ট প্রসেসটা বলছি কুটিয়ে নিয়ে এসে সেটাকে আবার ঝাট করে ছেড়ে দেওয়া আবার গুটিয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দেওয়া আবার গুটিয়ে নিয়ে এসে আরও বেশি করে ছেড়ে দেওয়া আবার পুরোটা গুটিয়ে নিয়ে এসে আরও বেশি করে ছেড়ে দেওয়া এই এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমি কারণ আমি কার্য আমি কার্য আমি কারণ আমি কারণ আমি কার্য আমি কার্য আমি কারণ আমি কারণ আমি কার্য আমি কার্য আমি কারণ চলছে আমিকে নিয়ে আমি খেলা আমি সাথে নো বডি এলস এখন এই প্রসেসটা মানুষের কাছে আমি বলছি কি যতদিন পর্যন্ত আমার ভিতরে অনুভূতির একটু ভাটা ছিল একটু কম ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত এই ফর্মুলাটা রিভিল করে নাই আমি দিয়েই আমি কি আমার খুঁজতে হবে আমি দিয়েই আমাকে আমার জানতে হবে আমি দিয়েই আমাকে আমাতে আমার বাস করতে হবে অর্থাৎ বোধ দিয়েই বোধকে জানতে হবে বোধ দিয়েই বোধের মধ্যে থাকতে হবে বাস করতে হবে বোধ দিয়েই বোধের সঙ্গে মিশে যেতে হবে কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি বলছি অনলি টু হেল্প দি ইন্ডিভিজুয়াল মাইন্ড টু ফলো দি ইউনিভার্সাল ইউনিট অফ নলেজ অ্যান্ড ফাইনালি দি টেনসেন্ট্রাল ওয়ান এখন আনন্দ বোধে যখন আমরা পৌঁছিয়ে যাই তখন আমাদের আর অন্য কোনো বোধ পৃথকভাবে থাকে না কেননা আনন্দ এত অল এভ্রিসিং অল অ্যাবজর্ভিং যে সব কিছুকে এক করে নেয় ইট মেক্স এভ্রিথিং ওয়ান এই আনন্দ আর প্রেমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই লাভ অ্যান্ড ব্লিজ দো ইউজড ডিফারেন্টলি ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ বাট ইন রিয়ালিটি দে আর ওয়ান প্রেমেতে আনন্দের মধ্যে সমস্ত কন্ট্রিডিকশনগুলো এক হয়ে যায় মিশে যায় ইট বিকামস এ ফ্লাডেড স্টেট ইন আন ডেটেড স্টেট একটা প্লাবন আসলে বর্ষার জল যখনকে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই রকম একটা ফ্লাডের মতো কনসিয়াস ফ্লাড অফ কনসিয়াসনেস এসে যখন সব একাকার করে দিল তখন বোধসাগর সেখানে বোধই শুধু আছে আর কিচ্ছু নাই আচ্ছা এই যে বাবু ঠাকুর বললেন যে আনন্দ হলো অল এম্ব্রাসিং অল অ্যাবজর্ভিং যা প্রায় সব কিছুকে এক করে দেয় এই আনন্দ আর প্রেমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আনন্দ আর প্রেম হলো একটা ফ্লাডেড স্টেট ফ্লাড অফ কনসিয়াসনেস এই প্রেম আনন্দ মানে বাবা ঠাকুরের মুখ থেকে যখন বের হচ্ছে নিশ্চয়ই এটা জাগতিক প্রেম জাগতিক আনন্দের কথা বলছেন না হতেই পারে না সেটা আমরা যেটাকে তুরীয় আনন্দ বলি নিশ্চয়ই এটা সেই রকমই কিছু তুমি 
একটু আমাদের বলো এই তুরীয় আনন্দ পেটে গেলে আমাদের কি করতে হবে কিভাবে সেই তুরীয় আনন্দ পাওয়ার পথের আমরা প্রস্তুতি নেব এই তুরীয় আনন্দ প্রেম হল অখণ্ড অবিমিশ্র আনন্দ প্রেম যা একবার লাভ হলে তার আর নাশ নেই মৃত্যুর পরেও তা সমানভাবে চলতে থাকে দেহ থাকা না থাকার সাথে এর কোনো সম্বন্ধই নেই কারণ তুরীয় হলো সে আত্মার ঘর পাকা আমির ঘর এই তুরী আনন্দ পেতে গেলে এই তুরীয় প্রেমের অধিকারী হতে গেলে আমাকে আত্মার ঘরে পাকা আমির ঘরে প্রবেশ করতে হবে আর তার জন্য পাকা আমির বোধে প্রতিষ্ঠিত সদ্গুরুর মুখ হতে এই পাকা আমির কথা আমাকে শ্রবণ করতে হবে দীর্ঘকাল শ্রবণ করতে হবে যত দিন না দেহবোধ হারিয়ে যায় তত দিন শ্রবণ করতে হবে কিন্তু ধরো পাকা আমি বোধে প্রতিষ্ঠিত এমন সদ্গুরুর সন্ধান তো সকলেই যে পাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই সেক্ষেত্রে তারা কি করবে এটা তো তুমি একটা মারাত্মক কথা বললে যে এর সঙ্গে এই তুরি আনন্দের সঙ্গে দেহে দেহ আছে কি নেই তার কোনো সম্পর্ক নেই অথচ আমাদের যা কিছু আনন্দ আমাদের মনে হয় যে হ্যাঁ মনের আনন্দ একটা আছে বটেই কিন্তু দেহের আনন্দটাকেও আমরা একেবারে উপেক্ষা করতে পারি না কিন্তু পাকা আমিতে প্রতিষ্ঠিত সদ্গুরু পেলে তিনি এরকম তুরি আনন্দ পাওয়ার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন কিন্তু এতে খুব ডিফিকাল্ট সবাই কি পাকা আমিতে প্রতিষ্ঠিত সদ্গুরুর সন্ধান পায় না পেলে তারা কি করবে যদি ইচ্ছা থাকে আত্মজ্ঞান লাভ করার পাকা আমি বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাহলে তাকে আত্মজ্ঞানী গুরুর কাছে যেতেই হবে এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই আত্মজ্ঞানী ছাড়া কেউ আত্মজ্ঞান জাগিয়ে দিতে পারে না বাইরে উপদেশ শোনাতে হয়তো অনেকেই পারেন কিন্তু অন্তরের বোধটা জাগিয়ে দিতে আত্মজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ পারেন না এ ব্যাপারে সর্বশাস্ত্রই একমত আত্মজ্ঞানেই একমাত্র গুরু পদবাচ্য আর একটা কথা আচরণের মাধ্যমে শিক্ষাটা দিতে হয় আত্মজ্ঞানী ছাড়া আর সবার আচরণেই কম বেশি ত্রুটি থাকে সুতরাং নির্ভুল আচরণের মাধ্যমে যা তিনি বলতে চাইছেন ঠিক আচরণটাও তার মধ্যে দিয়ে সেরকমই প্রকাশ পাচ্ছে এই রকম গুরুর কাছে আমাকে যেতেই হবে এই রকম গুরুর কাছে না গেলে আত্মজ্ঞান লাভ করার আর দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই মানে অন্তত কিছুটা এগিয়ে দিতে পারেন পুরোপুরি মুক্তির পথে যদি পৌঁছে দিতে না পারেন এরকম গুরু হলেও চলবে না হ্যাঁ কারণ যদি আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা না থাকে তেমনভাবে কিছুটা যদি অগ্রসর হতে চায় তাহলে অনাত্মজ্ঞানী গুরুর কাছে যেতে পারেন সেখানে গিয়ে কিছুটা উন্নতি লাভ হলেও হতে পারে যে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস থেকে কিছু কিছু প্রাপ্তি তার ঘটতে পারে কিন্তু এই কিছু নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না তাকে এগিয়ে যেতেই হবে তাকে সেই আত্মার ঘরে পাকা আমির ঘরে পৌঁছাতেই হবে এবং তার জন্য তাকে আত্মজ্ঞানী গুরু স্মরণ নিতেই হবে কিন্তু এটা একটু মুশকিলের ব্যাপার একজন শিষ্য কোনো গুরুর সন্ধান হয়তো পেল গুরুকে সে যাচাই করবে কি করে তিনি আত্মজ্ঞানী নাকি আত্মজ্ঞানী নন এটা বুঝবে কি করে সে তার অন্তরের বোধই জানিয়ে দেবে যিনি আত্মজ্ঞানী আমরা তো বাবা ঠাকুর কাছে গেছি তা বাবা ঠাকুর কাছে যাওয়ার আগে আরও অনেক সাধুর কাছে গেছিলাম যায়নি তা নয় কিন্তু কোথাও গিয়ে মনটা সায় দেয়নি যে ইনি যা বলছেন ইনি সেই বোধের অধিকারী কিন্তু বাবা ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাকে তার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না তার সম্বন্ধে মানে সত্যি কথা বলতে কি বাবা ঠাকুর কাছে যেই দিন গেছিলাম তার আগের দিনই বাবা ঠাকুরের নামটা আমরা শুনেছি একজনের মুখ থেকে ও মানে একেবারে কোনো রকম কি বলবো প্রত্যাশা ছাড়াই গেছো গিয়ে দেখি কোনো ধারণাই ছিল না বাবা ঠাকুরের সম্বন্ধে তো গেছি কিন্তু গিয়েই আশ্চর্য ব্যাপার গিয়েই তিনি যা বললেন তার একটা কথাও মিথ্যা বল আমার বলে আমার মনে হলো না তিনি যে বললেন যে আমি সর্বত্র তাকে দেখতে পাচ্ছি তিনি সর্বত্র আছেন আমার মিথ্যা মনে হলো না মনে হলো যেন হ্যাঁ সত্যি তিনি সর্বত্র দেখছেন তো অন্তরের বোধই জানিয়ে দেবে যিনি সদ্গুরু আর আর সদ্গুরু যদি নিজে ধরা দেন এটা উনি ধরা দিলেন বলেই আমার মধ্যে এই বোধটা খেলা করলো এটাও ঠিক যদি আমার আত্মজ্ঞান লাভের সত্যিকারের ইচ্ছা থাকে তাহলে আত্মজ্ঞানী গুরু আমার কাছে এসে ঠিকই ধরা দেবেন তাহলে এখানে বলছো শিষ্যের ওই তীব্র ইচ্ছেটাই বড় কথা যেটা তাকে টেনে নিয়ে যাবেই আত্মজ্ঞানী গুরুর কাছে সেটাই বড় কথা তীব্র ইচ্ছা ছাড়া 
কিছুই হবে না আমাদের অন্তরে তীব্র ইচ্ছাটা থাকা চাই ব্যাকুলতাটা থাকা চাই সে ব্যাকুলতা ছাড়া তিনি ধরা দেবেন না এই এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি আর কি বাবাটার কাছে যাওয়ার আগে আমার আমার সত্যিকারের তীব্র ইচ্ছা ছিল একজন সদ্গুরুর কাছে যাওয়ার তোমায় যেন টেনে নিয়ে এসেছে ওনার কাছে বাবা ঠাকুর ধরা দিয়েছেন এবং সে ধরা দেওয়াটাও অত্যন্ত অভিনবভাবে সেটা তো আমি অনেক আগে সে কথাটা বলেছিলাম তাও আরেকবার বলো না একটু শুনি সংক্ষেপে বলছি বাবা ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে এক একজনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল যিনি আত্মজ্ঞানী নন কিন্তু তিনি ধার্মিক একজন তার কাছে আমি ধর্ম কথা শুনতাম এবং শুনতে শুনতে আমার মনে হতো যে একজন আত্মজ্ঞানী গুরুর খুব দরকার আত্মজ্ঞান লাভ করতে গেলে ঈশ্বর লাভ করতে গেলে ঈশ্বরকে লাভ করেছেন এরকম একজন ব্যক্তির আমার খুবই দরকার আমি ছাদে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতাম যে তুই আমার কাছে ধরা দাও হ্যাঁ আমাকে সে পথ দেখাও আমি আমি আমার বাড়ির ছাদে একাই বসে সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে আমি কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতাম ঈশ্বরের কাছে এই ইচ্ছাটা কেন হলো তোমার সেটা আমি নিজেই জানি না ভিতর থেকেই একটা এলো বুঝি এবং আমি আমি সেই তাকে বলেছিলাম যার কাছে আমি যেতাম তাকে আমি বলেছিলাম যে আপনি একজন এরকম গুরুর একটা সন্ধান ভালো একটা গুরুর সন্ধান আমার একটু করে দিন যদি পান তো উনি অনেক জায়গায় দেখছেন কোনো জায়গাটি ঠিক আমার মনোপুত হচ্ছে না হ্যাঁ উনি যেরকম যেরকম বলছেন তো উনি শুনে রাগ করেননি যে তুমি আমাকে পেয়েছ বা তুমি এর চাইতো বড় আরোর কারোর কাছে যেতে চাইছো আমাকে দিয়ে তুমি তৃপ্ত নন উনি তো গুরু নন আচ্ছা উনি ধর্ম কথা ওনার কাছে গিয়ে এক জায়গায় দেখিত আমি কারুকে পাই না কার কাছ থেকে কার কার কাছ থেকে ধর্ম কথা শুনবো ওনাকে একজনের সাথে আলাপ হয়েছিল তো তিনি আমাকে তার আমার যা জিজ্ঞাসা থাকতো তাকে আমি বলতাম তিনি আমাকে উত্তর দিতাম আমি ভালো লাগতো কেন ধর্ম কথা শোনার লোক তো আমি কার কাছ থেকে শুনবে এরকম লোকই তো পাওয়া যায় না আজকাল তো একজনকে পেয়েছিলাম তার কাছে আমি যেতাম তো তিনি গুরু খুঁজছিলেন কিন্তু আমি যেরম যেরম চাইছিলাম তিনি ঠিক সেরম সেরমটি পাচ্ছিলেন না অবশেষে একদিন আমার বাড়িতে তিনি আসলেন এসে বললেন যে তুষার একজনের সন্ধান পেয়েছি তিনিও জানতেন না বাবা ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন এই মাত্র মানে গতকাল তার আমার বাড়িতে যেদিন এসছেন তার আগের দিনই শুনেছেন যে কালকে আমাদের ওখানে একজন মহাপুরুষ এসছিলেন কি বলবো কি অপূর্ব তুষার আমি দেখে তো কেঁদেই ফেলেছি মানে যিনি বলছেন আমাকে আর কি তিনি একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসার হুম কল্যাণ ইউনিভার্সিটির প্রফেসার তিনি একজন তা তিনি বললেন যে আমাকে ওই মহাপুরুষ উনি বললেন যে তোমার কাছে তো অনেকে আসে শিক্ষা নিতে ও কিন্তু তোমার কাছে এই শিক্ষা নিতে আসে না ওই শিক্ষা নিতে আসে তা তুমি ওকে আমার কাছে অমুক দিন নিয়ে এসো একটা দিন বলে দিয়েছেন তখন আমাকে বলছেন যে আমার কাছে তো সবাই এই ইউনিভার্সিটির যেসব স্টুডেন্ট তারাই তারাই আসে ইউনিভার্সিটির শিক্ষার জন্যে আসে তো ওই শিক্ষা বলতে সেই ধর্ম শিক্ষা বা সেই আধ্যাত্ম শিক্ষা নিতে তো তুমি একমাত্র আসো তো চলো তোমাকে নিয়ে যাই উনি তো এরকম বললেন উনি তো কোনো নাম উল্লেখ করেননি বললেন তো চলো তোমাকে নিয়ে যাই অমুক দিন তোমাকে যেতে বলেছে ঠিকানা বলে দিয়েছেন তো সেই শুনে আমি ওনার সাথে অমুক দিনকে গেলাম বাবা ঠাকুরের কাছে গিয়ে আমি ষষ্ঠাঙ্গে তার চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম আজ পর্যন্ত কোনো দিন জীবনে প্রথম কারো চরণে মাথা ঠেকিয়ে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করলাম আজ পর্যন্ত কোনো দিন কারোকে আমি ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করিনি অনেক সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গেছিলাম আমি কিন্তু কারোকে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করে প্রণাম করতে আমার ইচ্ছাই হয়নি কিন্তু ওনাকে ওনাকে দেখা মাত্রই আমি ষাষ্ঠাঙ্গে তার চরণে মাথা ঠেকিয়ে আমি আমি চরণের উপর মাথা রেখে আমি প্রণাম করলাম হুম তো এক দেখাতেই তাকে আমার কেন ভগবান মনে হলো কেন জানি না এই তিনি আমাকে ধরা দিলেন তা আমি তো তার নামও জানতাম না আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না কিন্তু তিনি তিনি বললেন ওকে নিয়ে এসো আমি চলে গেলাম তার কাছে গিয়ে তাকে ভালো লেগে গেল তার কাছে আটকে গেলাম এরকমভাবে তাকে গেলাম তখন সদ্গুরু যদি ইচ্ছা থাকে যে কথা থেকে কথাটা আসলো যদি ইচ্ছা থাকে আত্মজ্ঞান লাভ করার যদি ইচ্ছা থাকে সদ্গুরু লাভ করার তাহলে সদ্গুরু নিজে ধরা দেবেন এটা আমার জীবনে সে প্রমাণ এখানে আরেকটা প্রশ্ন মনে যাচ্ছে একা তো তুমি যাওনি সদ্গুরুর কাছে এরকম অনেকেই যান যেহেতু তুমি সদ্গুরু হয়তো কাউকে ফেরান না কিন্তু তার কাছ থেকে এই আত্মজ্ঞানটাকে উপলব্ধ করার মতো একজন অধিকারীও তো হওয়া চাই চাইলে কি সবাই সেটা হতে পারে দেখুন সবাই তো সদ্গুরুর কাছে এক উদ্দেশ্য নিয়ে যায় না সদ্গুরু এমনই একজন আত্মজ্ঞানী গুরু যা তারা এমনই একজন তাদের কাছে নানা লোকে নানান মতলব নিয়ে যায় নানান কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি কারোকে ফেরান না কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এইটা একটা খুব বড় কথা মানে এই ধরনের কোনো মানুষের সন্ধান পেলেই আমাদের আগেই মনে হয় ও আচ্ছা ইনি এরাম তাহলে যাই তাহলে আমার যা কিছু সমস্যা সব সমাধান হয়ে যাবে কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে কিন্তু উনি সমস্যা তো সমাধান করতেই তো বসে আছেন উনি সমস্যার কোনো টেম্পোরারি সমাধান ত
পার্মানেন্টলি সমস্যার সমাধান করতে করার জন্য বসে আছেন যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সমস্যা বলে জীবনে আর কিছু থাকবে না সেই উপায় তো তিনি দিচ্ছেন সবার কাছে কিন্তু মানুষ তো সেটা নিতে চাইছে না মানুষ চাইছে তার টেম্পোরারি যেসব সমস্যাগুলো হয়েছে সেইগুলো সমাধান তা সেই সমাধান হয়ে কি হবে আজকে সমাধান হবে কালকে আর একটা সমস্যা দেখা দেবে তো এইভাবে একের পর এক সমস্যা আসবে তিনি কতবার সমাধান করে দেবেন কিন্তু তিনি এমন বিদ্যা দিচ্ছেন যেটার যেটা যদি কেউ চর্চা করে তার কথা মতো যদি কেউ চলে তাহলে সমস্যা বলে কোনো জিনিসই আর থাকবে না আমার মধ্যে সব সমস্যা আমি তো সব সমাধান বাবা ঠাকুর বলেন কাঁচা আমির মধ্যে যত সমস্যা পাকা আমির মধ্যে কোনো সমস্যা নেই পাকা আমির মধ্যে আছে সমস্যার তো এখন যাই হোক এখন গুরুর কাছে তো সদ্গুরুর কাছে তো সবাই সমান উদ্দেশ্য নিয়ে যায় না ওই কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্য বিভিন্ন কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে যারা যায় তারা উন্নতি লাভ করতে পারে না তারা আত্মজ্ঞানের কথা শুনলেও তারা সেই কথার গুরুত্ব দেয় না কারণ সেই কথা শোনার জন্য তারা যায়নি তারা আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্যও যায়নি কিন্তু ধরো কেউ যখন গেছে তখন সেইভাবে নয় থাকতে থাকতে সে কিভাবে ওই অধিকারী হবার মতো উন্নত হওয়ার মতন কি প্রয়াস নিতে পারে যা করলে তার উন্নতি হবে যদি অন্য রকম ভাবনা নিয়ে সে সদ্গুরুর কাছে কেউ যেতেই পারে প্রথম প্রথম কিন্তু যদি সে সৎসঙ্গটা চালিয়ে যায় সৎসঙ্গটা যদি সে ছেড়ে না দেয় তাহলে আস্তে আস্তে গুরুর কথা শুনতে 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 সদ্গুরুর প্রভাবে জ্ঞানীর কাছে থাকলে জ্ঞানের আঁচ সে পাবেই পাবে তো সুতরাং সদ্গুরুর কথা শুনতে শুনতে তার মনের পরিবর্তন হবে আস্তে আস্তে তার আগের চাওয়া পাওয়াগুলো আর থাকবে না তখন তার চাওয়াটা অন্যদিকে মন নেবে যে বিষয় আশাইগুলো চাইতো তখন সে আর এই বিষয় আশাইগুলো চাইবে না তখন সে ঈশ্বরকে চাওয়াটা তার মধ্যে আস্তে আস্তে সদ্গুরু জাগিয়ে দেবেন তার জন্য কি করতে হবে যে সৎসঙ্গটা নিয়মিত করতে হবে এই একদিন দুদিন যাওয়ার পরে যদি সৎসঙ্গটা সে ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু কোনো ফল হবে না ক্লাসে একদিন দুদিন গেলেই তো হবে না নিয়মিত ক্লাসে যেতে হবে তবেই সে পুরোপুরি শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারবে ঠিক সেরকম সদ্গুরুর সঙ্গ একদিন দুদিন করলেই হবে না তার সঙ্গ নিয়মিত করতে হবে নিয়মিত করতে করতেই আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস জাগবে আমার জীবনে চাওয়ার মোড়টা ঘুরে যাবে আস্তে আস্তে আচ্ছা দেখো এটা তো এক ধরনের মানুষের অন্তরের দৈন্য দশাই বলব কিন্তু এর তো একটা পরিবর্তন দরকার কি করে শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয় একটা সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতির মানে উন্নতি করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা কি কোনো পরিবর্তন আনা দরকার অবশ্যই কারণ যথার্থ শিক্ষা থেকেই আমার ভেতরে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে বর্তমানে যা শিক্ষা ব্যবস্থা এটার দ্বারা আমাদের সেই আত্মজ্ঞান লাভের কোনো উপায় এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নেই বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমাদের মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয় না আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাই আমাদের মধ্যে স্বার্থপরতা অহংকেন্দ্রিক যে জীবনযাপন এগুলো থেকে আমরা নিস্তার পাই না বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বরং এগুলো আরও বেড়েই যায় তাই সেই জন্য বাবা ঠাকুর বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করার কথা বার বার বলেছেন আমাদের কাছে এই সম্বন্ধে বাবা ঠাকুরের কয়েকটা কথা আপনি পড়তে পারেন শ্রী সানাই পত্রিকা থেকে এই শ্রী সানাই বইতে এটা জন্মাষ্টমী উনিশশো চুরানব্বই এর চৈতন্য ও বৌদ্ধকে বাড়িয়ে নেবার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন ঋষি যুগে সেই শিক্ষাই দেওয়া হতো কিন্তু বর্তমান যুগে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবিকা অর্জনের শিক্ষাই শুধু দেওয়া হয় জীবন গঠন করার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে শিক্ষা তা বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও দেওয়া হয় না সেখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার ফলে যে জীবন তৈরি হয় তার সঙ্গে মানুষের অন্তরসত্তার সম্পর্ক খুব কম থাকে বহির্জগতের ইনফরমেশন নিয়ে নিয়ে ইন্টেলেক্টকে শুধু ব্রাইট করে দেওয়া হয় তার ফলেই সমাজে এত ডিজর্ডার পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর রাইট রিলেশনশিপ থাকা দরকার সমাজের ও দেশের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের অভিজ্ঞতাটুকু নিয়ে কার্যে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন অথচ যথার্থ জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোকেরাই বর্তমান জগতে অবহেলিত হচ্ছেন অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস সমাজ থেকে একেবারেই অবলুপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে সব কিছু পাওয়া যায় না স্নেহ ভালোবাসা বা প্রেম না থাকলে ড্রাই ডিউটি হয় তা দিয়ে উন্নতি হয় না দেহ থেকে শুরু করে বোধ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের পরিচয় মানুষকে যথার্থভাবে না শিক্ষা দিলে সমাজের উন্নতি কখনো হতে পারে না যারা স্বার্থান্বেষী তাদের দ্বারা এসব কাজ হয় না ত্যাগের বৃত্তি যাদের আছে তাদের দ্বারাই 
সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে গেলে বর্তমান শিক্ষাধারার পরিবর্তন করতে হবে বর্তমান শিক্ষায় কেবল ইগো সেন্স বাড়ছে ফাইনার কোয়ালিটিস তৈরি হচ্ছে না মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ প্রার্থনা করে সকলের উন্নতির জন্য সমান সুযোগ সুবিধা দিয়ে বাস করতে পারবে যখন তখনই বোঝা যাবে যে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয়েছে এটা তো খুবই সুন্দর করে বলেছেন এখানে প্রকৃত শিক্ষা যথার্থ শিক্ষাটি কি এবং পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল যেভাবে বাবা ঠাকুর বলেছেন এইভাবে যদি সত্যিই শিক্ষা জগতের পরিবর্তন আনা যায় তাহলে তো সার্বিক উন্নতিটা শুধু সময়ের অপেক্ষা কিন্তু আবারও সেই সময়ের কথা ভেবেই আমাদের থামতে হচ্ছে এমন চমৎকার একটি আলোচনা এইখানে হঠাৎ করে থেমে যেতে খারাপই লাগছে তবু সময়ের কারণে না থেমে কোনো উপায় নেই আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পূর্ববর্তী এপিসোডগুলো আপনাদের সুবিধা মতো নিশ্চয়ই দেখবেন লিঙ্কও আমরা দিয়ে দিয়েছি আর বারবার বলি ভালো থাকবেন সবাই ভালো রাখবেন সবাইকে আবারও আমরা আসব আমি তুষার দুজনেই টকস অন সেলফ আইডেন্টিটির আগামী পর্বে নমস্কার